Dit vind ik zo leuk om jullie te laten zien. Dit gerecht is mijn, nou, ik denk wel, meest gemaakte snack, party food dingetje al, al jaren, al vanaf mijn schooltijd. Ooit al bedacht toen ik ontzettend veel moeite moest doen om aan panko te komen. Aan dat Japanse of Chinese paneermeel wat zo heel grof is. Het gerecht is eigenlijk heel simpel. Kipcrisp. Klinkt toch gelijk goed hè? Met mijn meest ideale dipsaus. Maar goed, ik begin met de dipsaus en die maak ik altijd van tevoren. Dipsaus, daarvoor heb ik een winterwortel nodig en een prei. Verder een klein beetje curcuma. Dat is het feitelijke poeder wat kerrypoeder ook geel maakt. Een klein kuipje crème fraîche en een beetje mayonaise. Ja, en een scheutje gembersiroop. Als je dat nou niet in huis hebt, is het niet zo heel erg. Ik laat het per ongeluk ook wel eens weg. Maar het is wel het lekkerst om het erbij te doen. En dan neem je ongeveer net zoveel prei als wortel. Die prei snijd ik ook in reepjes. Kijk, vaak maak ik hem een beetje open, zie je. Dan maak ik het me eerst zo makkelijk mogelijk om weer reepjes te snijden van de prei. En daarna stukjes. Kijk wat ik doe. Een paar klontjes boter. En ik doe dat gewoon, altijd gewoon in een koekenpannetje. Kan ook in een, in, een, in een steelpannetje, in een sauspannetje. Maakt niet zo heel veel uit. Zou ook nog in olijfolie kunnen. Maar ik vind de smaak van roomboter hier heel lekker bij. Laat je boter een beetje smelten. Hoeft niet eens helemaal uit te bruisen. En dan gaan die groentes, dus die worteltjes, met die prei in de pan. En de bedoeling hiervan is zachtjes aanfruiten. Niet te hoog vuur. Lekker rustig aan. Dat is eigenlijk heel simpel, moet gewoon lekker gaan ruiken. En vooral die prei die ruik je heel goed. Als nou, dat gedaan is, doe er een klein beetje curcuma bij. Dus curcuma koop je apart. Geelwortel is ook wel een andere naam. En wat doe je daarbij? Ja, voor, voor één service. Een, een, een theelepeltje. Ja, ongeveer een theelepel. Bescheiden theelepel. Dan blus ik het af met een scheutje gembersiroop. Dat koop je in een klein flesje, gewoon in de supermarkt. Daarmee voeg je een, een, een zoetje toe. Wat is dit ongeveer qua hoeveelheid als je het in een eetlepel doet? Twee eetlepels? Zoiets. En dan? Een bekertje crème fraîche. En dat gaat daar zo bij. Dan breng ik dat even aan de kook. De keuken gaat er heel lekker van ruiken. En ik laat het gewoon eventjes goed mengen. En kort opkoken. Uh, uh. Echt niet langer dan een minuut. Ik wil er gewoon heel even de kook over hebben. Zodat die groenteblokjes een beetje heel lichtjes wat garen in krijgen. Na het bakken worden ze nu heel kort gekookt. En anders eet je de prei rauw. En rauw is dan weer niet zo lekker. Zie je, de curcuma heeft zich nu perfect verdeeld over de saus. En dan gaat dit gewoon in een kom. En dan laat ik dit afkoelen. Straks als het afgekoeld is... Gaat deze mayonaise erdoor. En dat zit. Lekker dat het is. Goed, en dan het gerecht met de kip. Daarvoor heb ik dus panko. Panko is het Japanse paneermeel. Je koopt dat ook gewoon in de supermarkt bij de Aziatische spullen. Dat maakt het heel crispy. Veel crispier dan dat je gewoon paneermeel zou gebruiken. Klein beetje bloem heb je nodig. Die bloem, die breng ik op smaak. Met kruiden, en dat kan zijn taco kruiden, maar zou ook Cajun kruiden kunnen zijn. Ik heb nu taco kruiden gebruikt, want het is een mengsel van allerlei specerijen. En zo maak ik gewoon een lekkere gekruide bloem. Eitje. Paneer, paneerlaag te laten hechten. Plutsen. Zo, ik heb dus drie, drie dingen nodig om te paneren. Bloem. Ei en het paneermeel. En natuurlijk de kip. De kip snijd ik wel altijd op een kunststof snijplank. De kip, filet, wil ik dan snijden in wat langere reepjes die ik ga paneren. Overigens hoor ik wel eens mensen uh, praten over water in kip. Maar het is eigenlijk zo, als je kip koopt, gewoon natuurlijk kip, zit daar niks in anders dan, dan kippenvlees. Dus geen water. 
Uh, water zou natuurlijk nadelig zijn, want het zou kunnen gaan spetteren. Het is natuurlijk wel zo dat er ook gemarineerde kipproducten te koop zijn. En daarbij kan water gebruikt zijn, naast kruiden of specerijen. Maar dat moet dan altijd op de verpakking staan. Dus het is goed om te weten, als je kip koopt, koop je 100% vlees. Niks anders. Dan gaat die kip eerst door de bloem. En even goed doorhusselen. En dan gaan die stukjes nu eerst even door het ei geklutst. En dan door de panko. Kijk aan wat ik dan doe. Ik gooi wat panko bovenop. Ik hou één hand voor het ei, de andere hou ik droog. En ik duw er een beetje op. Ik duw het eigenlijk een beetje plattig. Dus ik duw die panko echt even goed in de kip. En wat je al ziet aan het stukje kipfilet, wordt ook wat platter. Het lijkt ook groter te worden. Dus een heel mooi crunchy stukje kip. Voor het sausje, zo gauw het een beetje is afgekoeld, gaat er gewoon mayonaise bij. En je hoeft dat echt niet af te wegen. Ik doe dat ook altijd gewoon een beetje, een beetje op gevoel. Uit de losse pols. En dan meng je die mayonaise er doorheen. Het hoeft niet ijskoud te zijn als het maar goed is afgekoeld. En dan zie je wel wat er gebeurt. Hè. Je krijgt gewoon een heel aangenaam en lobbig, zacht romig mengsel van crème fraîche en mayonaise. daar dan nog op doe, is een klein beetje mislook. Dan klaar om de kip te bakken. In verse olie, zonnebloemolie of arachideolie. Maar gewoon een neutrale olie. En dan niet veel warmer dan 170, 180 graden. Uh, omdat de kip wel even tijd nodig heeft om goed gaar te bakken. En je wil dat de, de buitenkant mooi gewoon zacht goudgeel is. En niet meteen te donker wordt. Dat de kip het lekker sappig blijft. Wat ik nou ook zo leuk vind, dit zijn gewoon twee kipfilets. Moet je eens kijken hoeveel ja, lekkers je daaruit krijgt. Hè? Uit twee relatief kleine kipfiletjes. Het heeft echt een hoge opbrengst. Dat verbaast mij keer op keer. En dat iedereen ze lekker vindt, verbaast me niks meer, want dat weet ik inmiddels. Ik hoop dat ik jou ook beter motiveren dit ook te gaan proberen. En misschien moet ik er één ding bij zeggen, dat is namelijk sorry, sorry, kipnuggets. Uh, deze zijn toch echt lekker. Kipcrisps met een speciale dipsaus. Alsjeblieft.